Du zerriegelst, wo du besser tust. Du arbeitest, wo du so besser tust. Inserti me churne arachin. Sirop mo bo 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 bo. Im jerazne, jerazne rcho. Im serti me churne arachi. Sirobo. Im jerazne, jerazne rcho. La 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 la. Mer <speaking in foreign language> Եվ դարնում եմ նորից կոգերի։ Արձատվել են իմ մազերը կար, ռոտին լիրիրիրիրի, ինչպես մութը աստխի շողերից։ Արձատվել են իմ մազերը կար, ռոտին Ինչպես մութը աստխի շողերից։ Անցնում են որը և հերանում Մեր սերը երբեր չի ծերանում, Մեր սերը երբեր չի ծերանում, Միասի, Միասի, Մեր սերը չի ծերանում Ես շատ շտորակալ եմ ասում, որ 85 հրականին ես պատանին տումեցում այսրով Որբելյանի օրկեստր, Մայցրո ճան, սպասիվ ուվան բալշոյ, նիսկի պակլոտ, միշտ մերը տեղեք։ Արավով և հեմա պետրոսյան, ինչպես նաև Հաստանի պետական ճազային նվագախում և իարգ է, Քոնստանտին որբելյան։ Այժում մայնստրոյին և արցախին որբելանական տոնի արդիվ կշնորավորի մի երկչույի, որը նույնպես հանդիսացել է նվագախմբի մենակատարներից մեկը։ Կարել է ասել, որ իր գործունեությունը սկսել է հենց այդ
Спасибо. Шнолакалцун, ес шате партем, вори марати кайлере скаселем Константин Орбелани оркеструм, да мец де проце, шнолакалцун вордук как. Шнолакалцун, нара! Ես իտասարդ, որ նարդեն իր ուրույն տեղ ունի հայկական էստրադայում, շնորիվ իր հետաքրքիր և տաղանդաշատ էության։ Նա արցախ աշխարի զավակն է։ Միջազգային մրցույթների դապնեքիր հինք աստըղ մրցույթի հաղթող անչում եմ կես։ Մայեստրոն այս տեղծագործությունը գրել է բոլորովին վերջերս և այս կեղեցիկ գործը կատարում է 
մեր երիտասարդ սերնդի լավա գույն ձայներից մեկը նա վերջերս է վերադարձել ամերիկայի միացյալ նահանգներից եւ կարծում եմ շատ ջերմորեն կընդունեք անի քրիստի
ուղարկել են բազմաթիվ շտորավորական ուղերցներ եւ դրանցից մեկը ես այժմ ցանկանում եմ կարդալ մայեստրոյի գործընկերները հայաստանի կոմպոզիտորների ասոցիացիայից գրում են մեծ հայրենական պատերազմի տարիներին մի պատանի ներկայացավ հայաստանի պետական ջազ նվագախմբի ղեկավար արտեմի այվազյանին լսելով պատան ու նվագը այվազյանը ոչ միայն նրան ընդունեց որպես դաշնակահար այլև հետագայում վստահեց դիրիժորի պաշտոնը Այսպես երկիրն առաջին անգամ կարդած հայտագրերում ապագա խսմը ժողովրդական արտիստ Կոստանտին Օրբերյանի անունը։ Հաջորդ Աստիճանը ռադիոյի քվինտնետն էր, որի կատարմամբ հնչեցին կռունկներ, հիշողություններ, ինչպես նաև Երևանին նվիրված երկեր, որոնց ձայնագրությունները պահպանվում են ռադիոյի ոսկե ֆոնդում։ 1956 թվականից նոր շունչ ստացած Հայաստանի պետական էստրադային նվագախումբը 36 տարի շրջագայելով գրեթե ողջ աշխարով լայն ճանաչում բերեց Օրբելյանին ոչ միայն որպես ղեկավարի, այլև բազմակողմանի տաղանդով օժտված կոմպոզիտորի։ Չէ որ նրա քվարտետը, սիմֆոնիան, հետագայում անմահություն բալետը բարձր են գնահատված երաժշտական աշխարհում։ Իսկ այն որ նվագախմբի դռները բաց էին երիտասարդ կոմպոզիտորների եւ կատարողների արջև, բնութագրում են Օրբելյանին որպես Էդուարդ Միրզոյանի արժանի, շնորհակալ, աշակերտ եւ հետևորդ։ Արդեն որերորդ սերունդը ընդունում է Օրբելյանի երկերը որպես իրենը եւ դա բարձրագույն աստիճանի գնահատականն է։ Շնորհավորում ենք մայեստրոյի գործընկերներն էին Հայաստանի կոմպոզիտորների ասոցիացիան։ Եվ այժմ ժամանակն է եկել, որպեսի մենք այստեղ հրավիրենք մի երկչուհու, որը բավականին երիտասարդ տարիներից գտնվել է նվագախմբում։ Ես պատի ունեմ ներկայացնել դրան։ Ես ես ունեմ ես 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 Но было ясно, что уготова на ей, так сказать, хорошее будущее. Она пела в ансамбле в оркестре. И вот наступил день, когда я ей сказал: "Сегодня будешь петь соло". Эсорка Тузгас ей вонсвар солистка кей оркестр. Она очень испугалась, растерялась, естественно, это волнующе девочки 17-18 лет и с таким прославленным коллективом выйти в солистки, сказать. Сегодня эта девочка, которая вот тогда первый раз вышла на сцену, это мама замечательной девочки Сирушо. которая <смех> которая нас так обрадовала на Евровидении, так сказать, вы знаете, вот это вот было вот в прошлом году, вы обрадовала, и сегодня это заслуженная артистка республики Сюзанна Маркарян. Сюзанна Маркарян! Yeah. 
Այսօր մայստրո Կոնստանտին որբելանին, ինչպես արդեն նշեցի, բազմաթիվ շնորավորական ուղերցներ են հղել։ Այդ ուղերցները նաև վլինում են տեսանյութի տեսքով։ Այշում ձեր շադրությունն ենք հրավրում դեպի էքրան, որով հետև հատուկ մա� органично и равноуспешно работающий в жанрах современной классической и легкой музыки. Я знаю мало примеров подобного талантливого совмещения. Ну, может, наиболее известный Леонард Бернстайн. Из сочинений Константина Орбеляна хочу назвать два очень ярких, не состарившихся произведения. Струнный квартет и замечательную симфонию, которую, как я хорошо помню, Высоко ценил Дмитрий Шестакович. В музыке Константина Урбеляна всегда тонко сочетаются дыхание времени, современная палитра красок и дух, аромат первозданной красоты армянской народной музыки. Родион Щедрин, Майя Плесецкая. Что Маэстро Константин Урбелян! Հիստոնեությունն առաջին ընդունած ազգի նվիրալը անտարբեր չեր կարող լինել պատմական կարևորագույն այդ պաստի նկատմամբ։ 1700 ամյակի արդիվ Մայեստրոն հանդիսատեսին հանձնեց աղոտք ստեղծագործությունը։ 
Հայաստանություն։ Կոնստանդին որբելյանի երաժշտությունը շարունակում է անցնել ծովեր և ովկյանոսներ։ Դաշտամուրային պիեսների նրա հոբելյանական ձայնասկավարակը այս տարի նոմինացվել է հանրահայտ գրեմի մրցանակին։ Մայստրո կարծում եմ այս պահին բոլորի սամար մեծ անակնկալ կրինի, եթե այդ ձայնասկավարակից
Հաղթյուհին, որ նայս պահին կշնորհավորի մայեստրոյի հոբելյանական հեղինակային երեկոն հատուկ այս արիթի համար եկել է Մոսկվայից։ Մայեստրոյի ռամաշկի լուբվի հայտնի ստեղծագործությունը, որը հ Счастье, когда маэстро Армен Мартиросян взял меня за ручку и привел к маэстро Константина Орбеляну. Руки дрожали, ноги дрожали. Но через две минуты я поняла, что это счастье. Счастье увидеть его вот так живем, а тем более, когда такой талант, такой, такая мига. Мега звезда, вот реально, пишет тебе такие замечательные песни. Я благодарна судьбе. Благодарна вдвойне. Наш маэстро привел сегодня 
на родину моих предков. Моя бабушка отсюда. Okay. Бабушка, это тоже для нее. Она очень плакала и говорит, наконец, я счастлива за тебя, ты поехала туда. Спасибо вам огромное. Да храни вас Господь всегда. Я вернусь, я знаю это уже.
կոլեկտիվը, որը շարունակում է մայեստրոյի ստեղծած նվագախմբի ավանդույթները։ Եվ այսպես կրկին անգամ ստեղծագործությունը կոչվում է մասի սամբա, ստեղծագործության հ
ձեզ գիտեք այսօր բազմաթիվ շնորավորանքներ է ստանում մաեստրոն եւ ուզում եմ նշել որ բոլորովին վերջերս ընդհանրապես մի քանի օր առաջ Երևանում կացավ մի շատ հանրահայտ երկչուհու մենահամերքը որին ներկա էր նաեւ մաեստրոն Բավականին հաճելի հուշեր էին նրան պատել այդ ռոպեներին երբ նա գտնվում էր դահլիճում իսկ այդ երկչին մշտապես ուշադիր է այն մարդու նկատմամբ ով իրեն դարձրել է աստղ չեմ վախենում այդպես ասել որովհետև որովհետև մեծ ճակատագրական քայլեր են եղել որոնց հետ հենց կապ ունեք դուք եւ իհարկե ձեր նվագախումբը բազմաթիվ ռուսական աստղերի է ծնունդ տվել կոնստանտին օրբելյանը իսկ այս պահին ուշադրություն դեպի էկրան այնտեղ Ալլա Պուգաչովան է Раз, два, три. Алла Пугачева в одночасье стала знаменитой после конкурса «Золотой орфей-75». Она использовала свой шанс, полученный не без помощи влиятельного поклонника. Именно Константин Арбелян сделал самое по тем временам главное. Сумел убедить чиновников отправить на конкурс «За границу» малоизвестную молодую певицу. Ну, он всегда ко мне хорошо относился, наверное, если были какие-то там споры по отношению, он всегда вставал на мою сторону. Наверняка, уж наверняка говорили, кого посылаете, зачем посылаете. И котик обязательно, я так думаю, что стопроцентно за меня говорил что-то хорошее. Константин Арбелян. Он был звездой сам и делал звездами других. В течение многих лет солистка его оркестра Лариса Долина. Он вообще никогда никого не слушал. Он был хозяином коллектива очень строгим, очень придирчивым. Это правильно, так и должно быть, потому что я всегда поражалась тому, как он проводит репетиции. Вот можно было услышать, как муха летит, такая была тишина.
Tegelsen. Schnaakaltsjön. Kompositor Konstantin Orbeliani Bazmati stegta gortutuneri sharkum kashat gegetsik miyerk. Vore katarume ashkara herchak bariton Dmitri Khvorostovskin. Menkunenk nara vortutun leselu az gegetsik stegta gortutune vore kochfume shum biros. Ushadrutun depi ekran.
Lewandowski, Shum Biros, Yerkerina Konstantin Orbelian. Yes, Gredem Hazar in our Yotarason Chorsi. Yes, in Tariarach. Причем первой исполнительницей была замечательная русская певица Галина Нинашева. Ее пели потом другие певцы. Известный вам Муслим Магомаев, например, эту песню тоже пел. Ну, вспомним его тоже сегодня. Да, должен сказать, что за эту голос, знаете, были такие ежегодные фестивали песни, центральное телевидение, все, все было такое, было все. И за, этот, за эту песню голос дала вся советская армия и Министерство обороны СССР. Это, знаете, было по тому времени очень-очень, сказать, престижно получить, вот когда за тебя голос дает такая, такая армия, как в то время советская армия дала голос за эту песню. И эта песня мне радостно, что она звучит по сей день. Но наш концерт продолжается, если вы не устали, конечно. Я, я сейчас с особым удовольствием представляю вам певицу, которая сейчас выйдет к вам, и которая для того, чтобы сегодня выставить, выступить перед вами, приехала буквально три дня назад, буквально вылетела, спешила, чтобы не опоздать, вылетела из Лос-Анджелеса, и сегодня она находится здесь. Это бесподобная Эрна Юзбашен. поет песню, которая написана тоже была вот в 70-х годах. Я считаю, что так, как Эрна поет эту песню, я, честно говоря, второго такого исполнения, может быть, одно-два, но Эрна ее бесподобно поет. «Сто часов счастья». Сто часов счастья, разве этого мало? Я его, как песок золотой, намывала, Намывала любовно, неутомимо. По крупице, по капе, по искре, по блестке Принимала в подарок от каждой звезды Сколько дней проводил за счастьем в погоне, На прогдрогшем перроне, в гремящем вагоне, Обнимала его, целовала в нетопленном доме, Ворожила над ним, колдовала, Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться, Надо только, чтоб сердце не устало над счастьем трудиться, Чтобы не было сердца лениво спесило, Чтоб за каждую малость оно говорило спасибо.
Сто часов счастья чистейшего без обмана Сто часов счастья, ну разве этого мало? Сколько дней проводилась за счастьем в погоне Ворожила над ним, колдовала Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливо родиться. Надо только, чтоб сердце не устало над счастьем трудиться. Чтобы не было сердца лениво, спесиво, Чтоб за каждую малость оно говорило Спасибо, спасибо, спасибо. Говорится, что надо счастливой родиться Надо только, чтоб сердце Не устало над счастьем трудиться Чтобы не было сердца Лениво, спесиво Чтоб за каждую малость оно говорило Спасибо 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 Часов счастья чистейшего без обмана. Сто часов счастья, ну разве этого мало? Сто часов счастья, сто часов счастья. Нет, это не мало. Вы даже себе представить не можете, я трясусь все. Не было такого страха ни в Ереване, ни в Москве на самой большой э, сцене концертной э, нашего бывшего союза. Сто часов счастья, которое подарил маэстро. И два дня, безумно красивых два дня, которые подарил нам, я не могу э, не отметить. Это Михаил Иванович Багдасаров. Если бы его не было, этот концерт не состоялся. Спасибо вам большое. Я вас очень всех люблю. Спасибо, что вы есть. Сейчас очень модно говорить, вспоминать о корнях своих. Я молчу, вы все прекрасно знаете, что я ваша. Я вас очень люблю. Следующую песню я хочу объявить. Ряд песен. Сейчас позвучат две песни на стихи очень талантливой, обаятельнейшей женщины, нашей хорошей подруги Нателлы Лалабекяны. Послушайте, пожалуйста. За все, за то, что в спорах не домучено. И не досказано тебе словами, И в разговорах не озвучено, Я говорю с тобой стихами. Ищу слова, 
слова, что были мне обещаны. Три свечки зажигаю я, опять одна ищу слова, слова, что были мне обещаны. Слова, что были мне обещаны Для тебя горит моя свеча Три дня, три сна Я собрала твою любовь в плетенную корзину снов. Ты мне дарил ее без слов, и я хранял от злых ветров. Я собрала соцветие грез и запаха лесны. Выплаканных слез и сока пьяного берез. Я собрала соцветие грез и запаха лесны. Я собрала твое тепло в кувшин, как теркое вино. По капле выпил я его, так было видно суждено. Я собирала, как могла, и если что не сберегла, я летала иногда, такая выпала судьба. Я собирала как могла, и если что не сберегла, ведь я летала иногда, такая вы. Ты все 
простишь, ты все поймешь, ты все простишь, ты все поймешь, что я летаю, ты От всех невзгод меня спасешь, Обиду снов моих снесешь. Ты все простишь, ты все поймешь, Что я летаю, ты живешь. Ты все простишь, ты все поймешь, Что я летаю. Что я летаю, ты, ты живешь. Zove kaputa, buka na česu zaku. Inčaptu me na revata, ko 
Shakeheader war Tagur. Kommt, komme, warte, ihm war zwei. Ach, es ist langweilig. Kommt, komme, mir jagatzel. Watch, es ist langweilig. Oh, sieh das, Käse ist cool. Seine Simon Marsch. Sieh das, Käse ist cool. Wo ist cool, wenn ich ein Käse mag?
Фантастический вечер. Маэстро, так держать. Маэстр Константин Арбелян прославил не только Армению и армянскую культуру, но и всю советскую культуру на самом высоком уровне представлял на мировой арене. И мне очень приятно, что награду, которую я сейчас буду вручать маэстро, это произойдет именно здесь, в Арцахе, который дал миру многих выдающихся деятелей науки, культуры, спорта, военачальников. Итак, за большие заслуги в развитии музыкальной культуры Фонд развития армянской культуры награждает композитора Константина Урбеляна золотой медалью «Корот». Я поздравляю вас, я желаю вам крепкого здоровья, дальнейших творческих побед и несекаемой энергии. Спасибо вам. И скажем, верчин, анаканкала, маэстро Константин Орбеляни Кохмиц. Гирекинч, дивор, хаскаца вор калисем, я вхожден, хаснуме марца, хасети, аранц нор ярки вон скареле. Нужна новая песня, как вы хотите? Причем не только песня новая, а песня, которая должна называться так. Арцах Ашхар должна называться. Причем, причем писал я ее именно для певца, который отсюда и которого вы любите. Это Раз Микомян. Итак, Арцах Ашхар. Ich 
Հայք և պարոնայք, անչապ հպարտենք, որ հայկական էստրադային և ճազային արվեստի մեծ պատմության կարևոր էջերն ու հերոսներն այսօր հյուրնկալվել են հայազգի պաշպան երկրի մայրակաղակ ստեպանակերտում։ Նա առաջիներից է եղել, ով աշխարին ներկացրել է Սովետական ճազը։ Նա ծնունդ է տվել բազմաթիվ աստղերի։ Նա խսմ ժողովրդական արդիստ, Սուրպ մեսրոպ մաշտոց և ոսկեխաչ պարքևների շկան նշանակիր, Ուղակի չեմ պատկերասում, ոնց կարամ ես մի քանի փոս գորդիմ սպտից կալիս ասեմ ծես, այդ կան հուզված եմ ես, եվ գիտեք իչ մեկ մեկ հայեր ենք խոսա, մեկ մեկ մի կիճալ դրուսերի են, ուղակի մի քանի խոս պետ կասեմ, էրեք, 
Hazar inar utsun yotvin, yes mer navagahem bet, yeka yev tatronom navagetsin tasne chorsa tamer yotorba mech. Erko erko amenor. Tranit setov digi dekin jdepkere empata helas kalamekso. Tranit setov el mer mengstek chengiyel. Yema anselak saner kutari. As kalamek yev bet kase vod et inzamar mezbandu. Estari inzamar hobelana kantari. Yedekin im hobelana snesetsin yerevanum et opera et tatronom. Это мод митасса тас амисарач. Транс это в Москве, в большом Кремлёвском дворце. В Москве был 24 февраля. Должен сказать, что был вот мой творческий вечер, мой юбилейный вечер в Кремлёвском большом. Это был совершенно с участием, естественно, было звёзды русской эстрады, значит, и прочее, и прочее. Я в этот Хамерги это в Москве. Меня пригласил у меня была встреча, пригласил на беседу наш уважаемый Михаил Иванович Богдасаров, должен сказать. Я вас сказал, маэстро, байт хамерга гарабан умчаны, а с этим вот чанек. Эти гарабан умчаны, как вы, эль ураны, как сказать. Эсор вор мекстеганг, это целиком заслуга Михаила Ивановича Богдасарова. Вора мес гравирец и всю организационную часть, все вопросы, связанные с нашим приездом, все были решены так, как умеет решать, Михаил Иванович умеет решать. Я от имени всех, и я лично, естественно, потому что это мой вечер, я ему очень благодарен. Я вас люблю, я вас вижу всех, вы даже не представляете, как падки рассумы, это ничего рахуцу на инзавар. Я впервые вступил на землю Арцаха, свободного, независимого Арцаха. Вач патмем, это у нас эти газарин нар уцун йот твин ес хумбов якастех, ес кес тарий спас умеет толя друцуна от Министерства культуры Азербайджана, и от отдела культуры ЦК партии Азербайджана в туля друцуне и спасом ворин тогнет вор мен кангстех асканами. Бед сами смек спасе. Вот че ми керпе туля друцуне екав, еканг ете ищу мек, кто постарше помнит эти замечательные были концерты здесь. Мы счастливы сегодня, что мы находимся здесь. Я хочу вам выразить огромную благодарность, что вы все пришли на этот концерт. У нас с вами будет много встреч, у нас много хороших планов, и мы постараемся их реализовать. Теперь я вам должен сказать о том, что вам уже сегодня сказали, что я 36 лет руководил Государственным эстрадным оркестром Армении, коллектив, который объездил практически весь мир, это 38 стран и прочее. Вот на сцене сейчас сидит молодой джазовый коллектив Армении, которым руководит мой друг Армен Мартюросян. Давайте похлопаем. А? Этот коллектив практически продолжение вот того коллектива, с которым работали мы, с которым 36 лет я работал. Вот мы сейчас сыграем для вас одну пьесу. Эта пьеса называется «Дилижан». Называется. Знаете, это из кинофильма у меня была. Это из репертуара оркестра тех лет, когда с оркестром работал я. Давайте мы ее послушаем.
Такие юбилейные дни принято немножко рассказать о себе, о истории. Как это получилось, что я должен сказать, что я, мне было 14 лет, когда я из Еревана получил, жил я в городе Баку, должен сказать. Я получил приглашение приехать в Ереван и работать в государственном джазе Армении. Ташчер Стариган Ерехай, пианистом в госджаз Армении. Конечно, для меня это была огромная честь и невероятная радость. Есть чем под керосом, вон с кянкой, когда собор вер, это есть Ташчер Стариган Хаскакум Чигай Ереван. Началась другая жизнь, другие перспективы, другие горизонты, так сказать. Началось годы обучения, годы становления. И все это привело к тому, что многое было в жизни. Сейчас трудно вспомнить. Это, это же, речь идет о 50-60-65 годах. Идет. Это большой срок, должен сказать. Пришлось много сказать, поработать и много сделать. Должен сказать о том, что сегодня здесь я хочу выразить свою огромную благодарность президенту Карабаха очень с которого я глубоко уважаю, за столь высокую оценку то есть, моей деятельности, для меня это полная неожиданность. Поверьте мне, что я совершенно не за этим приехал сюда, но должен сказать, что это доставило мне, конечно, огромное. Я приехал на мою родную Карабахскую землю, я приехал к моим родным и любимым для меня людям. А то, что сегодня произошло, я хочу выразить благодарность президенту Карабаха за, так сказать, живу я сейчас, живу я сейчас и в Ереване, и в Лос-Анджелесе. Для того, чтобы сегодня вот быть здесь, я приехал из Лос-Анджелеса. Вот буквально совсем недавно я приехал. Сегодня в концерте участвуют певицы, которые... Кто-то приехал из Лос-Анджелеса, кто-то приехал из Москвы, должен сказать. Это действительно так. И, знаете, были времена, когда мы жили, так сказать, очень яркой, своей такой творческой, интересной жизни. Вам может показаться, что у меня какая-то ностальгия по прошлому. Не совсем так. Немножечко, конечно, есть ностальгия. Это были какие-то были очень хорошие воспоминания, сказать, в самые годы расцвета нашей культуры национальной и прочее. Вот сейчас прозвучит песня, сейчас прозвучит песня, которая так называется «Отаруцун». Это песня на стихи великого армянского поэта Амусагьяна. Послушайте, я думаю, что вам она понравится. Давайте послушаем. Субтитры 
بشیش به ساران چیز ما Yevgan Սեղծագործական հարուստուղի, որն անցել է աշխարի տարբեր ծայրերով և երաժշտասեր հասարակությանը ներկացրել է Սովետական և իհարկե հայկական էստրադան։ Երկ ճանապարի, դիմավորեք, գոգա և ռադիկ գապրելյան։ Jumping. 
oči Дорогого маэстра Константина Гаваровича и желаю ему крепкого здоровья у Атенц Минча Верч. Спасибо. Гога Евради Гаприлян. Хазарш и нахарр уцун хинк тваканин. Еж по невагахум ба вайлум еж ищ парк ну хандисат эси хамакранк. Невагахум ба галис ми тасны хинк амя. Ей та сърче, патани. Ай то рваниц къс фуме нера мод шат бурънц тэхца горцакан кянг, вори амбажан кесну ухекиц не дарнум, ема Петросяна. Тима ворек, хастани хандра петуцян вастака вор артист арамо, ев ема Петросян. Ми патуцян. Jump 